Sie kann sehr kalt sein. Sie kann sehr heiß sein. Sie ist einfach krass. Die Atacama-Wüste ist die trockenste Wüste der Welt und es ist schon eine Challenge, um dort Sport zu treiben. Ich heiße Rüdiger Braun, bin passionierter Mountainbiker und suche mir immer spezielle Strecken aus. Ganz alltägliche Touren sind es sicher nicht, nein. Zuletzt war ich in Südamerika, in Chile, in der Atacama-Wüste. Vom Pazifik zum höchsten aktiven Vulkan der Erde, dem Ojos del Salado. Und das führte mich dann eben von 0 auf etwa 6000 Meter und danach äh, zu Fuß zum Gipfel auf knapp 7000 Meter. Oh. Dass es so hart werden würde, äh, hätte ich mir nicht gedacht. Man ist im Grenzbereich unterwegs, in dem alles passen muss, um das Ziel zu erreichen. Ja gut, man braucht Top-Material. Und man muss dafür trainieren, man muss dafür einiges tun. Ich bin regelmäßig mit Gepäck, Rücken und mit Stöcken bewaffnet, den Berg querfeld ein hoch marschiert. Bin dann auch relativ viel Höhenmeter gefahren. Es macht Spaß, an die Grenzen zu gehen, sich daran zu tasten und zu schauen, was geht. Und die Grenzen auszuloten und zu schauen, ob man auch darüber hinauskommt. In einer krassen Natur wie dieser Atacama-Wüste ist es eine besondere Herausforderung, das physisch, aber vor allem auch mental zu schaffen. Und ich habe einige Leute auf dieser Strecke getroffen, die abbrechen mussten. Es gab auf der Tour eine Etappe, bei der ich alleine gefahren bin, in einer Gegend, in der niemand mehr vorbeikommt. Man überlegt sich da schon, was wäre jetzt, wenn jetzt irgendwas technisch nicht funktionieren würde. Das könnte ziemlich schnell ziemlich bitter werden. Die Hauptschwierigkeit ist tatsächlich dieser feine Sand, der, der sich überall reinsetzt, damit dieser nicht wie Schmiergel wirkt oder gar die Kette zerstört. War mir wichtig, einen Schmierstoff zu haben, der exquisit schmiert, aber gleichzeitig trocken ist und diesen Schmutz nicht anzieht und nicht bindet. Das muss einfach funktionieren, das muss 100 Pro in Schuss sein. Ich denke schon. Ich bin, glaube ich, in gewisser Weise ein Perfektionist. Ja. <lacht> ich bin bei unserer Firma für Technologie und Innovation zuständig. Das heißt, ich schaue mir neue Technologien an, Innovationen, die man am Markt findet und schaue, ob wir die für uns nutzbar machen können. In dem Fall habe ich den Spieß umgedreht und habe mich bei uns im Labor bedient. Und eine Kollegin hat mir von einer Technologie erzählt, von den sogenannten Hydro Lubricants. Das sind wasserbasierte Schmierstoffe, die tatsächlich eine hervorragende Schmierwirkung mitbringen. Und ich dachte mir, was für die Industrie gut ist, kann ich zumindest mal bei mir auf der Fahrradkette probieren und habe dann einige Tests durchgeführt. Und das hat sich bewährt. Das war eine tolle Tour. Sie ist anspruchsvoll, ja, vor allem wegen der Höhe. Es war physisch eine relativ große Anstrengung, um da hochzukommen. Ich habe in der Tat die, die Arme in die Luft gerissen, als ich oben ankam. Aber es war nicht irgendwie ein Gefühl des Gewinnens, ja, des, des großen Erfolges. Es war eher das Gefühl der Demut. Und man hat Respekt vor der Natur. Wenn die Physis nicht 100 pro passt, wenn irgendwie irgendwas nicht funktioniert, dann, dann geht es nicht. Da hat man keine Chance. Und damit verschiebt man irgendwo für sich auch eine gewisse Grenze und es war eine Herausforderung. Und deshalb war ich da, um diese Herausforderung zu meistern.